met paasfeest vier ons dit wat ons aan elkaar verbindt. Groot liefde wat onderverdeel is tussen jou en my en die mense rondom ons. Hierdie paasfeest vier ons juist dit met drie van ons gewildste kyknet paarkies. Een mens kan maar sê, hulle was die oorspronkelikes. Die eerste is in een eerste drama reeks vir kyknet 21 jaar gelede. Maar na jare van Jinx en Katrijn, kan ons deesda ook nie genoeg kry van Naomi en Louie, op binnenlanders nie. En volg ons Boer Neel en sy Cherie'se story, soos een kind een sprookie sal volg. Om hierdie speciale bijeenkomst van Gunsteling TV Parkies nog meer speciaal te maak, kook Chef Meinert Hubert, ons eerste kokkedoorwenner, een paasfeestmaal wat jou skoon nostalgie sal laat voel. Ek onthou paasfeest baie specifiek. Ek het in die Oostvrijstaat groot geword, prachtig gegedeelte van die wereld. Ons het baie paasfeeste by my Tanny gaan keir en Harry Smit, ou my Yvonne. En sy het verskrikkelijk lekker kost gemaakt. Jy weet, daar het jy som een skaapjops van buit gekryk. Dat is vir sy mens moed. Waar jy net jou kop word al gegaan, toe jy nou uit, want jy gaan vir drie van kyk net sy gewilste paarkies kook vandag. My eerste instinct was om te kyk wat is seisoenaal beskikbaar. Hierdie tyd van jaar is rechtig van my ginsteling tyd, want daar is een oorvloed van feie en daar is een oorvloed van granate en druive en pampoene. Het is so lekker as die natief en die seisoen vir jou sê, hoor die maar hier is dit. En dan al wat jy moet doen is, jy moet dit neem, dit interpreteer en het voorzit. Kijk wat jy het en kijk wat rondom jou is en kijk wat beskikbaar is en kijk wat in jou kast is, kijk wat in oumasse kast is, jy weet, en gebruik dit en interpreteer dit en jy weet, om iets soos pampoene te gebruik, dit is oorlast in die winkels beskikbaar, jy weet, en jy moet nie noodwendig duur goed gaan koop nie. En ja, dit is maar altyd my vertrekpunt as dit by advies kom vir dit. Kijk wat is in jou tuin. Kijk wat groei. Spijskaart, gesels my. Ons hou by die thema natuurlijk, soos wat ons nou bespreek het. So ons het ons een hele pampoen gereg wat ons gaan voorbereid. Ons het klein pampoenkies wat ons gaan vul en bak met spek en mozzarella kaas en eie. Dan het ons een pampoen taart. Ons het een heerlijke pampoen smeer wat ons op die boord gaan sit. En dan iets baie speciaals, pampoen blomme wat ons gaan vul en dan diep braai. Nou my dat ek in al baie weergaaf is van pampoen in my leven geet, maar nog nooit een pampoenblom nie. Wat kan ek verwacht? Ja, so hierdie is iets baie speciaal, dit is baie delikaat, en ons gaan dit vul met mengsel van roomkaas, neetmiskaat, chili en mint. En dan gaan hy in die deegie in, en dan gaan ons om diep braai, en dan bedien op die boord saam met al die ander pampoen elemente. Ons is hier by die KWV Kathedraal restaurant, so ek verneem dat met elke dis gaan daar ietsie wees om te drink ook. Ja, ons het speciale wijne uitgesoek vir vandag, die KWV Kathedraal kelder wijne reeks, en saam met die voorgerecht gaan ons die jaarlijke MCC roe broed bedien, saam met die pampoen gerecht, een prachtige lichtgehoute chardonnay, en dan saam met die hoofgerecht met die lam gaan ons twee wijne bedien, een Shiraz en een Cabernet, en dan nagerecht wijn is een klassieke KWV ijskouwe poort. Alles wat ons gedoen het, het ons geconceptualiseer met liefde, en net hoe hulle keier, en dit is toch waar oor het gaan. Jy sê nou liefde, en hier het ons nou beslis pampoenliefde vandag, en aan tafel is daar speelspeelliefde vandag, daar is ware liefde, so ek sien so uit om te gaan sit by die tafel en te gaan smul aan jou pampoenblomme. So baie dankie, ek los jou vir eers. Wonderlijk, dankie. Hulle sê nostalgie is soos een vriend wat jou nooit sal versaak nie. Een vriend wat weer en weer kom keier. So saam met my naart, sy ongelooflike spijskaart, is het tyd om die nostalgie in te nooi. Saam met boer Neel en Cherise, Germant en Joani en Valiant en Therese. In 2003 debuteer Jan Skol sy eerste drama vir Kijknet. En met die eerste paar episodes was het al duidelik. Twee nieuwe sterre is gebore. En jare later is Therese Bam en Valiant Swart steeds een van Afrikaanse meest geliefde TV paarkies. Hey girl. Hey, kom sit hier by ons en koop ek vir jou dop. Nee, dankie. Dit is so flip en lekker om saam met hom op camera te wees vir jou. Ek kan dit abonne nie geloo nie. Ek onthou ons screentest wat ons gedoen het, toe ek jou die eeuw eerste keer gesien het. Ja. Ek onthou, ek het uitgestap buiten toe om een sigaret te rook of iets. En daar oorkant, aan die 
op die oorkantse sypaakje staan daar hierdie verskrikkelijke haat blonde gul, maar sy lyk so bedonderd soos nog iets. Kwaad vir iets. En ek dink, dit is nou seker nie sy nie. Jy weet. En waarachtig, hier kom sy oor die pad en stap in en sê, jammer, ek is laat en alles. Toen dacht ek, oe, is dit die gul? Oe, toe was ek ook laat, ek sal dit. Ja. Was het? Uitgesê, ek was haat. Ek is nog steeds haat. Ach, dankie. Haat maar bedonderd. Jy is een bam. Dit was vir my nogal een daunting ding, want ek is nie akteer nie, ek is nie opgeleid in een toneelspeel, in enige so iets nie. Toe doen ons nou die screentest en alles, en toe het Jan vir my net achterna gesê, nee man, jy is een natural. Ek sluit help as jy vast ook. As hy so in die karavaan en kom in die ochtend, dan sê, wat skiet ons nou weer vandag? Dan sit ek al, want ek al voorbereid in die sikke toneel en ek moet toe nog keer huil, dan denk ek nie, it's gonna be a day. Maar dit was rechtig amazing ervaring gewees. Dit was baie lekker. En ons karavaan was die fancy net, was Jan sy ou familie vakantie karavaan, wat saamgegaan het na location waar ons make-up ingedoen was. Hy het vir my gesê, moet nou nie skrik nie, maar ek het die gewoond om sterre van mense te maak. En hy was laak. En hy het vir my van die kantoor gebel en gesê, hy is genoot, wil hy artikel met jou doen? En het was soos een binnen artikel en goed. En toe dink ek, wauw, hoor jy, en toe ek klaas met die show to come covers. Dit was die een na die ander. Ek moes foto's uitpunt en in my handsak dra, want oorhal waar ek gegaan het, het my... It was really like that. Gesê, ach, het ek... Ek het die camera nie aan. Sê, ek doe my het vir een foto, kom, teken dit vir jou. En alles daarna, dus, it was like this absolute high, en daarna is jy self... Wat nou? Ok, where do we go from here? Maar ja, dit was een groot voorraag. Een dag klim ek in een vliegtuig, en dit was... Net na so paar dat te voor het, het aan Liratief van rapport, het sy my kom interview, want daar was het op die akkerse stoep gesit in Stellenbos. En ek klim op die vliegtuig, en daar sit allemaal op die vliegtuig met die rapport, en die ding wat aan Lief van my geskryf het, en die opskrif is, skielik is hy allemaal so valiant. En ek sê jou, dit het my nogal genaak. Die voorgerechtie is absoluut. Fantastisch, het is so, so lekker. Ons eet natuurlijk gepikkelde curry kabeljou en dan my maas hoenderleverpatee met verskrikkelijk baie boter en baie brane wijn in. Nee, maar dit werk. Nee. Dit werk. Song vir Katrijn, het jylle dit ooit gevolg destijds? Ons was fanaties in ons huis ouwer. Rechtig? Ja. Ek was baie jong, maar ja, my ma was ook, sy dit gelaaf, so ons het dit permanent gekyf. Die chemistry tussen Jinx en Katrijn. Ek denk dit is wat hulle so suksesvol een paar keer gemaakt het, maar hoe het jylle dit ervaar? Ek onthou hoe Katrijn afstandig geraak het van Jinx af en hy het so half geleid gauw het. En ek kon het net nie verstaan nie. Want hoekom kan hy nie net die vrou vat en haar warm vry en kraak laat kry nie? Jy weet, dit was net so al die tekens is daar, maar hulle doen so alles verkeerd. Totdat het op wees nie nou begin recht loop het. En dan was het natuurlijk nou Dr. Brouwer. En ons was een Brouwer huishouding. So dit was vir ons nogal speciaal gewees. Maar ja, ek dink chemistry is iets wat so makkelijk verkeerd lees. En ek dink een mens moet een mens moet baie meer gefokus wees op die dinge wat werkelijk saak maak om het tykje raak te sien. En ja, mijn song van Katrijn het dit om te nog gebeur. Precies, en so gepraat van dinge wat rechtig saak maak, die twee van jylle. Daar die chemistry is nie twee van jylle, die jylle mekaar die eerste keer gesien het. Hoe erg was dit? Sy het ingekom, ek sit in die kamerkie, ek is papnat gesweet, ek stress, ek het vijf minuten om tien gulds te ontmoet. No pressure. En ek stap aan huis lokaal in, hier staan veertig mense, ek sla op my sene wees. Ek moet nou hierdie moeilike besluit maak, as voor hierdie mense, dit is emotionele te... Hy ding wat ons deurgaan, hier staan hierdie vroukie in die achterkant. So oulike smile op my, elke keer kom daai memory terug, want ek het die screenshot gevat of iets van dit, so ek sien het gereeld. En dan denk ek net, weet jy, dit was eindelijk van die begin af so meant to be, maar op daai stadium moet jy nie geweet hee. Want het nie geweet wat sy proces leef jou voor nie. En ek denk ons beide is redelijk gelovige mense en ons het baie gebed en het gesit voor die tyd. En dit het net vir ons van die begin af uitgewerk. Ja, en ons is vandag baie dankbaar. Maar dit was maar net een geval gewees van skui die, ja, skui, wat skui die koring van die kaf. Dat die ander mense kaf was, jy, maar jy hoor wat ek sê. Jy, so, jy weet wat jy wil leen. Sy woorde persichtig. Jy weet wat jy wil leen, jy weet wat met jou gaan werk, en jy weet wat gaan goed is vir jou siel, en wat goed is vir jou hart en jou mens wees. En, ja, na droogte is het wonderlik om soveel reen te kry. 
Op jou, op jou lande. Die man het uit een manier met woorde. Kom ons wees nog maar eerlijk. Je Ani Swigelaar en German Geldmeis is al twee jaar in een rij bij die Royalty Soapie Toekennings benoem voor beste TV Parkie. Maar is ook van die scherm af, goeie vrienden wat oor Nabeke Braai en saam theaterstukke skryf. Ons skryvers het het baie slim gedoen, denk ek destijds, toe hulle die twee by mekaar gebring het. Want hulle twee was eerst voor baie lang beste vrienden. En hulle sê, ons die beste verhoudings is mense wat eers, jy weet, as jy met jou beste vriend of vriendin wat ek al trouw. Um, so ek denk dit het nogal gehelp, ja. dat die kijkers al van die begin... Die kijkers het, het op, jy weet, op social media en so aan, het, het hulle gesê, wanneer kom die twee nou by mekaar uit? Nog voor dit, jy, jy, weet, jy weet, enigszins een droom was, was, of een gesprek ja. was, of enig iets. Um, jy, nog voor die skrywers eerst daar aan gedink het. En ek denk, dit is, dit is wat gehelp het, want uh, die skrywers het die twee karakters op zo'n manier geskryf, dat hulle mekaar, hulle is, hulle is, hulle is teenoorgesteld, dus, maar hulle vul mekaar baie mooi aan. Ja. Die is ook goeie vrienden ja. in die rechte leven. So, vir julle twee om ze saam te werk, Het het van die begin af, was het van die begin af vir julle makkelijk gewees om as een paar keer, TV paar keer te kon saamwerk? Nee, eigenlijk nie. Nee. Die rede is, omdat ons goeie vriende is, buiten die, die, ek praat nie namens myself, obviously, ek weet, vir jou is het baie makkelijk, ek is baie lovable, maar, um, <laughs> <laughs> nee, ek denk dat, dit was nie, kom ons stel het so, ek denk nie dat dit was so automatisch, soos wat mens zou so denk nie, want, jy was klik, toe toe nou ander elemente, jy weet, toe moest ons nou begin, Soene rijen en vrije rijen en goed doen wat in, in, in my, je weet in my, uh, uit my oogpunt uit was jy Annie nog altijd een van my beste vriendinne, jy weet, en, en jy was kielike gaan hier regisseer, oké, okay, en dan kom hulle by mekaar, en dan soene hulle mekaar, en dan gaan jy Annie so, moet jy so om my haar vat nie, dat is, dat is so nie wat. Ja, moet nie koffie drink, ja, voor een ja, soen sien ja, ja. nie. Ja, sy het op een staan die tuna sandwich fase gegaan, dat ek ook maar elke keer gegaan, <coughs> ja, hier is vir jou een fisherman's vriend. <laughs> Gelukkig is ons baie eerlijk met mekaar, baie eerlijk met mekaar. So ons, het die, ons kan vir mekaar sê, luister, as ek waardeer het nou nie dat jy koffie gedrink het, dit was nou nie vir my lekker. Kijk, ek, ek het al gespeeld dat daar serious chemistry was, wat ek gedink het, ek kan jou nie buiten hierdie stel sê nie, want dan gaan het gevaarlik raak, en dan het ek ook al goed gedoen, waar daar zero chemistry was, waar jy baie diep moest delf om te act en jou beste acting school aan te trek. Um, maar mens moet verstaan dat dit, nie eg is nie, maar in die oomlik moet het eg wees. Dit, dit is die ding. As good as it can possibly be. En ek denk, dit is ook, as mys kyk in die bedrijf, um, is maar al die, al die Hollywood goed. Jy raak nogal verloore in die wereld. Jy weet, dis en dit alles. So ek ja. denk, mens moet baie sterk staan om nie jou, jou grip op realiteit te verloor. Ja, maar kijk, ek sê dit rechtig goed, jou lijf mm. weet nie dat die toneel speel nie. Maar die liefde is dit seker maar die selle story ook. Ja, jy moet... Um, jou lijf voel het. Ja. Valley and Stem Song. As ek so in die karavaan geleed en aan het Valley en daar gesit en sy gitaar gespeel en die kies geskryf en... Dat was hmm. prachtig. Dan kon ek makkelijk verstaan hoe kom Katrien op... Ach, Katrien op om verlief geraak. <laughs> <laughs> en hy het sikke mooi woorde geskryf. You're That's good. beautiful. You're very good. <laughs> Geef jy so'n technische medium, so jy het nie rechtig tyd om te dink aan, och, hy vat nou hier my nek, of hy blaas nou hier my hare, of dit sikke goeders nie. Jy is die hele tyd bezig. As my twee beste moes. Anyway. <laughs> Ek dink jy moet, jy moet dit, jy moet dit weer herdink, hoor. Ja, 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 ja. Misschien een ander move Duidelijk, krijg. Ja. Um, so, ja, dit is een baie technische medium, so daar is nie rechtig tyd om aan enig iets te dink. Jy moet tel die kant 1, 2, 3, en dan moet jy ontdou, jy moet oopmaak vir die camera, so daar is nie rarig tyd vir gevoelens ontwikkel nie, of, ja. jy weet, of, 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 of ongemakkelijke gevoelens, kom ons daar nee, net so. Ja. Nee. Ja, dit is klaar ongemakkelijk genoeg op stel, met al die technische aspekte wat bykom sê. Ja. Ons is nou al, hoe lang is ons nou getrouwd? Vier jaar op die, op die CP nou. Ja. So, dit is, ja. dit is, dit is vier, vier en half jaar. Maar, um, jy raak nou soos, ok, cool, kom, ja. kom, kom, jy doet aan een gebos op, kom. Dit is nou soos woorde leer. Ja, exactly. Soen is soos woorde leer. Ja. Terwijl ons gaste smul aan Meinartse hoofgerecht, neem ons een vinnige breek. Maar vir nagerecht is dit die TV-parkie wat nieuwe betekenis gee aan om die soet van die lewe te proe. <laughs>
en die vrouwen. Absoluut. En ik wil dat ik is dan een mannelijke perspectief te geven. En dat is dan nou gaan ach nee man, hij is nou van dan ga ik luister, luister nou net, luister nou net. Hij het recht om dit te doen en daai te doen en zo. Dus maar wel voor echt. En nou is hij die een met het reel. Nee, ik weet hoe dit gaan. Ja, per twee keer, maar ik wil ook niet zeggen, ik like dit want daar is zo een menselijke aspect daar nee. Ik ben buiten nou die liefde en die verhoudings en die zoeken daarna wat ik al. Het is mij zo lekker om te zien en ik Ek is nogal een naai op sy gebiekie van een betting man. So ek sal in die begin van die, van die seizoen sal ek gaan, mm -mm, hy gaan nie daar en kies nie, watch, 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 jy weet of so, en dan aan die einde is ek gewoonlik recht. Ek is altyd verkeerd. <laughs> ek was recht oor die doek te weer. <laughs> hy het die meeste briewe van al die boere van sy seizoen gekry, maar nes Jinx sy Katrein het en Naomi haar Louie, was daar vir boer Neil nog altyd net een, sy een en enigste Cherise. Denk jylle so nou en dan nog bykie terug aan daar die boersoeke vrou ervaring? Definitief, ek moet sê, elke nou en dan moet sê, ek van ons moet net so weer hierdie episode kyk, of wat het ons nou weer hier gesê, kan jy geloof hierdie nonsens wat ons hier aangevang het? Ja, dit is wel groot deel van ons leven, dit is definitief iets wat ons soos ons herleefd het gereeld, maar eindig maar net by ons, tussen ons twee. So, as ons nou ergens stap, as ons onthou jy ons het dit gedoen op boersoeke vrou, of ons het hierdie gesien, of onthou jy hierdie simpel antwoord wat ek daar vir iemand gegeen het. So, ja, dit voel vir my ontwerkelijk. Ek meen, ek kan nie, as ek aan boersoeke vrou denk, kan ek nie denk, ek was daarop nie. Die tijd het net so vinnig voorbij gegaan, sê dat die net so baie ding uit ons levens gebeur, alles goeie goed, en ons is elke dag net dankbaar vir wat ons is. Jy weet, en jy denk ons dat altyd koester, want was het die daarvoor, jy sal ons nooit met mekaar gewees het. Iemand praat in die week met my oor een geleentheid wat baie jare terug oor my pad gekom het en wat ek van die hand gewees het. En hulle sê, sê nie spui daar oor, ek sê nie, nie een oomlik, want as ek dit aanvaar het, sal ek gewees wat ek vandag was. En dit wat ek vandag het, is wat geld ek kan koop. En dit is te dank aan, so ja. En nou is daar weer een ander wereldwind in die huis. Dit is net twee kinders. Ach, jyne, dit gaan baie goed. Ons is baie bevoorraag om twee prachtige gezonde dochterkies te hee. Maar die kleinkie, Johanna, sy is net so vies. Sy is ook maar met die baba goeikies, maar sy is een soet babiekie. En ous is, oh, sy is verskrikkelijk erg oor die klein babiekie. Sy is baie lief as, sy is nie. Ongelooflik, mis kan dit nie glo nie. Ja, dit is, ach, dit is net so vies om by die huis te kom vir my. En dan kom na drie prachtige vrouwens te by my huis, jy weet. Vir al die ma. Maar die twee dochters, het is vir my, ja, is vir my baie special. Kijk hoe breed staan die maanse boos. Sterk staan. Absoluut. Gebeert het dat mense na julle te kom en dink dat julle in een werkelijk verhouding is? En dit is my half natuurlijk, want mense sien mense op die skerm saam en hulle neem aan jy as een paar keer, maar ook omdat ek en sy, sy kan nie weg, maar sy, ons werk baie buiten binnenlanders ook saam. So ek dink, mense sien ons so baie saam, so hulle neem maar net half aan, die weet tot die mate, maar ja. En dit help nie dat ons in die selfde complex bly nie? Ja, dit help ook nie. Net in ons eie huis, he? Oe, mens. Baie keer, as ek sê nou maar ergens moet gaan vir een funksie of een ding wat ek moet gaan singel wat, ek al sal die mense sê, en ons wil net hier, maar net vir ons laat vroegtijdig laat weet of jy een vrou saambring, of nie, dan sê ek, Hy haal nog nie ontmoet nie. En sê hulle, nee, maar is jy, nee, nee, nee. En sy krijg dit verskrikkelijk baie, ja. Ja. Af en toe, dit is een probleem. Of iemand het vir my een keer betekent gevraag, kan ek net gaan vraag, het is ook nou een persoonlijke vraag, maar, hoekom draai jy nooit jou trouwring as jy sjou is nie? Toe gaan ek... Ek het die eerie. Ja, ja, ja. Dit gebeur nogal baie. Eindelijk, eindelijk te baie. Die paasfeest voel vir my altyd, is nog altyd die half heilige familie, tyd, jy weet, en soos by die huis is, dan keir ons definitief, en ons maak lekker kos, en ons is familie by mekaar. As klein sienkie, ons kon nie wacht vir paasfeest nie, want ons geweet, dan sien ons al die nigies en neefies, al die ooms en tannies, dan keir ons die hele lang nawek daar dier, ons doen nie typische goed van gaan steek paas eiers weg in die tuin, nie nie ons nie, ons ouders doen het, en ons gaan soek het, en en dan het ons die skape gaan rondjaag en my pa het gesê, as jylle stout is, dan gaan die pa saas nie veel eiers bring nie. En dan het ons die meer, jy weet, geestelike goed ook gedoen en ons het gebid en ons het die, kom ons sê, die rechte rede vir paasfees ook gevier. En dit was vir my die beste, sal ek maar sê, herinnering van familie. Ja, dat is ook fantastische herinneringen, maar paasfees staan vir my uit as 
dit was die familie na, lang nawek gewees. Paas wees like seker een bykie anders in julle huise van een klein Jack daar. Ja, kyk, en Jack is nou uitgenoeg om te weet wat die paas eier is, en hy het sy paas een soektand, so, dit gaan nou net oor paas eier so ver. So nou om nou opvinding weer te bouwen en te denk, wat is een moeite, want die druk ook van wat is die tradities, gaan ek nou vestig in my huishouding, wat Jack gaan onthou. Hierdie was wat my ma elke jaar gedoen het vir paasfeest kan het sing. En dis baie lekker, jy kan jouself so'n bykie al reinvent, jy weet, in, in nieuwe goed skep. En wel eend, as ek kan recht verstaan, jou vrou is thans in Amerika. Nee, sy is sy terug nou al vir paasfeest. Is sy nou al terug? Ja. So, so, so hoe vier jylle normaal weg paasfeest en hoe gaan dit nou met haar? Dit gaan goed onder omstandighede. Het is maar een komplekse ding. Jy weet, uh, dit is nie, daar is nie een makkelijke antwoord of party line of iets nie. Maar sy doen wat sy kan en ons allemaal doen wat ons kan. Maar om terug te keer tot die, tot die paasfeest ding, dit is nog hulle... Kijk, ons, ons muzikante is travelers. Ek is al eeuwig iwers een op pad. Hier sit ek nou weg van my huis af. Goed soos openbare vakantie daar en paas na week en sikke goeders. Dit is maar moeilik. Die kans dat ek by die huis is, is punt nul een tot zero. Ek is iwers, iwers op een stage bezig om mense te vermaak. En, en ek love dit, jy weet, en dit is my, my kids het so groot geword, en hulle het al twee, moet ek sê, wonder bewonder, en dit is 100% aan my vrouw te, dan, te danke. Um, uh, they two fine people, my sien en my dochter, hulle is rarig krijt, en ons is baie, baie kluis gesin, as ons by mekaar is, al, allemaal saam. Ons praat allemaal gelijk, en ons lach ons vrek oor alles, want ons, 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 ons sien die snaakste goed raak, wat iemand, ek denk het was my dochter of my sien, wat een keer gevraagd, is dit net ons, ge- gebeur hierdie goed net met ons, want die ander kinders kom vertel nooit sikke goed by die school, van wat hulle en hulle laat. Ja, is een bykie anders. Is een bykie anders, ja. Ons voel ons vir die grondslag, die hoeksteen recht, leef van die begin af vir ons kinders, en dat hulle enig kan alle leven aangaan met een goeie voorbeeld wat vir ons afkom, en al wat ons kan doen is, ons kan net probeer, ons weet nie doen ons het recht nie, ons gaan ons vertrouw ons doen, maar in die selfde tyd net leven vir die oomlik. Ons kan lief hee, omdat ons eers lief gehaard is. En hier aan tafel tussen ware liefde en speelspeelliefde is het baie duidelik waar we paasfees gaan. En onthou, vanaf die 11e april is ons terug in een splinternieuwe tyd geleef. Ons sien jou dan elke donderdag aand om 9 uur net hier op Kijknet. Van myself en die hele bravoespan, een baie geseene paasfees. Skakel elke vrijdag om 5 voor 9 in op Pretoria FM en gesels saam met ons oor alles wat jy hierdie zondag op Bravo kan verwag. Ja, yeah, ek wil vir my hart sê, ek sal my vleis op die kaloos vir hierdie oor. Hy is mooi, hy is baie mooi. En ek kyk, as het van een boer afkom, nee, dan weet jy, dat is lekker. Hy het gesê, ek was hard. Ek is nog steeds hard. Ach, dankie. Laat maar bedoel, dit is loos op kamer. Ja, ek, ga, ek het gelukkig te veel buis af. Um, maar dis my vrons, wat my altyd kwaai laat laat. Dis my vrons. Anyway, anyway, we digress. <laughs> ja, wel, ek is blij dat was ons twee. Ek is baie blij dat was ons. Was... Ek was daar nie bedonderd, want ek was honger. Want Jan Skols het vir my met die eerste audiesie gesê, ek moet, hy hou van my, maar ek moet gewig verloor. Maar tyker sê, sê vir my, hoor jy, jy moet dit as een beter skeer op jou boelip, want dit is irriterend, dan gaan ek... Ja, nie, sê altyd vir jou. Ja, nie, ek, ek grap, ek grap nie. Oh, help. Ek kan nie wacht vir die camera op te stop nie. Ja, ek, ek, nie, ons gaan om juist aan en laat wil om te kyk wat gebeur. Hulle krijg goud die, so op die Absoluut, ja. lekker party, kom ons party, hulle. Lekker.